తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విస్తారంగా సాగు చేస్తున్న పంటల్లో బొప్పాయి ఒకటి తెలంగాణలో వరంగల్ మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి మెదక్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాల్లోనూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపురం కడప ప్రకాశం గుంటూరు చిత్తూరు నెల్లూరు కర్నూలు జిల్లాల్లో విస్తారంగా బొప్పాయిని సాగు చేస్తున్నారు రైతులు రెండు రాష్ట్రాల్లో సుమారు ఇరవై వేల హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో బొప్పాయి సాగులో ఉంది దాదాపు రోజుకు ఇరవై లక్షల టన్నుల బొప్పాయి పండ్ల ఉత్పత్తి అవుతుంది ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు బొప్పాయిని ఏ పవర్ హౌస్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ గా చెబుతూ ఉంటారు ప్రతిరోజు బొప్పాయి తినడం వలన అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి గుండె వ్యాధులు క్యాన్సర్ ఆస్తమా చెడు కొలెస్ట్రాల్ ను బొప్పాయి నివారిస్తుంది అన్ని వయసుల వారు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా బొప్పాయిని తినడం వలన అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు బొప్పాయి పాలతో పపైన్ పచ్చి బొప్పాయితో చెరీ లేదా టూటీ ఫ్రూటీ బొప్పాయి పండు పల్ప్ డిహైడ్రేటెడ్ బొప్పాయి స్ట్రిప్స్ బొప్పాయి జ్యూస్ వంటి ఉత్పత్తులు తయారు చేసి స్వయం ఉపాధిని పొందవచ్చు పచ్చి బొప్పాయి కాయలపై తోలు తీసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేడి నీటిలో కొద్దిసేపు నానబెడతారు ఆ తరువాత సహజ రంగు నిర్ణీత ప్రిజర్వేటివ్స్ చేర్చి తయారు చేసిన చక్కెర ద్రావణంలో బొప్పాయి ముక్కలు వేసి నానబెడతారు మొక్కలకు చక్కెర ద్రావణం బాగా పట్టిన తరువాత వాటిని సీజనింగ్ కోసం ప్రత్యేక డ్రమ్ములో వేసి ఎనిమిది నుంచి పది గంటల పాటు ఉంచుతారు తరువాత ఈ మొక్కలను డ్రయర్స్ లో ఉంచి తేమను తొలగిస్తారు తరువాత వాటిని శుభ్రపరిచి పాలిథీన్ బ్యాగుల్లో ప్యాక్ చేసి మార్కెట్ కు పంపుతారు గతంలో ఈ బొప్పాయి చెర్రీని ఎరుపు రంగుతో మాత్రమే తయారు చేసేవారు ఈ మధ్యకాలంలో పసుపు ఆకుపచ్చ రంగుల్లో కూడా తయారు చేస్తున్నారు సహజమైన చెర్రీ పండ్లు అధిక ధరతో ఉండటం వల్ల ప్రత్యామ్నాయంగా బొప్పాయితో చేసిన చెర్రీని వివిధ పరిశ్రమల్లో ముడి పదార్థంగా ఉపయోగిస్తున్నారు ఈ బొప్పాయి చెర్రీని ప్రధానంగా ఐస్ క్రీం మిక్స్ తయారీ సంస్థలు బేకరీ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థలు స్వీట్స్ తయారీ సంస్థలు ఉపయోగిస్తున్నాయి అంతేకాకుండా పాన్ మసాలా తయారీలో కిళ్లీ తయారీలో కూడా ఈ బొప్పాయి చెర్రీని వాడుతున్నారు శ్రీఖండ్ అనే ఉత్తరాది స్వీట్ తయారీలో దీనిని విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోలిస్తే ఐస్ క్రీం బేకరీ ఉత్పత్తుల తలసరి వినియోగంలో మన దేశం చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంది దేశ ఆర్థికాభివృద్ధితో పాటు ఈ ఉత్పత్తి తలసరి వినియోగం కూడా పెరుగుతూ వస్తోంది నాణ్యమైన ఉత్పత్తి పద్ధతులను అనుసరించి మార్కెటింగ్ అవకాశాలను వినియోగించుకుంటూ ముందుకు సాగే యువతి యువకులకు ఇది మంచి స్వయం ఉపాధి అవకాశం అనేక రకాలైన పంటలకు నెలవు తెలుగు రాష్ట్రాలు వ్యవసాయ ఉద్యాన పంటలను పండిస్తూ ఉన్నారు ప్రాసెసింగ్ పెరగకపోవటం రైతుకు పెద్ద లోటని చెప్పాలి ప్రాసెసింగ్ పెరగాల్సిన అవసరం ఉందని నిపుణులు ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాల రైతులు బొప్పాయిని విరివిగా సాగు చేస్తున్నా ప్రాసెసింగ్ ఆ స్థాయిలో పెరగటం లేదు బొప్పాయి పండ్లు ముడి పదార్థంగా ఎలాంటి ఉప ఉత్పత్తులు తయారు చేసుకోవచ్చు ఇవాళ నేలతల్లిలో చర్చిద్దాం బొప్పాయి ఆధారంగా ఏర్పాటు చేసే ప్రధాన పరిశ్రమ చెర్రి చెర్రీ తయారీ పరిశ్రమకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి దీనికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టు అంచనాలేంటి మనకు వివరించడానికి బిజినెస్ కన్సల్టెంట్ మైనంపాటి శ్రీనివాసరావు గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి శ్రీనివాసరావు గారు మనం చూసినట్లయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బొప్పాయి సాగు అనేది చాలా విరివిగా చేస్తూ ఉంటారు మరి బొప్పాయి సాగు కనుక ఒక పరిశ్రమగా ఏర్పాటు చేయాలంటే ఎలాంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి బొప్పాయిని మనం పరిశీలిస్తే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇరవై ఐదు వేల హెక్టార్లో ఇరవై లక్షల టన్నుల్లో పండుతున్నది అంటే సగటున్న హెక్టార్కు వచ్చి ఎనభై టన్నుల దిగుబడి ఉందన్నమాట ఇది ముందర అసలు ఇలాంటి ప్రా ఉత్పత్తులకు ప్రాసెసింగ్ అవసరం ఏంటనేది మనం చూద్దాం ఎందుకంటే మెయిన్ ఈ అన్ని దాదాపుగా అన్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు త్వరగా చెడిపోయే లక్షణం కలిగి ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పండ్లు పూలు కాయగూరలు ఇట్లాంటి వాటి ఇటు త్వరగా చేయపోయే లక్షణం ఉండటం వల్ల ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పంట అంతా కూడా ఒకే సీజన్లో వస్తుంది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర అవకాశం ఉండదు ఒకేసారి పంట వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మార్కెట్లోకి ప్రోడక్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది బయర్స్ తక్కువ ఉంటారు అంటే సప్లై ఎక్కువ ఉండి డిమాండ్ తక్కువ ఉండటం వల్ల వీళ్ళకి రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లభించే అవకాశం లేదు అదే కాకుండా చెడిపోవటం వల్ల ఒక అగ్రికల్చర్ ప్రొడ్యూస్ చెడిపోవటం వల్ల రైతులకే నష్టమే కాకుండా జాతీయంగా కూడా దేశం లెవెల్లో కూడా సహజ వనరులు మనం నష్టపోతున్నట్టు లెక్క మన అంచనాల ప్రకారం ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా నలభై వేల కోట్ల ఈ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు మన దేశం నష్టపోతున్నాయి అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను అన్నింటినీ వాల్యుయేషన్ చేయటం ద్వారా అంటే వాటిని ప్రాసెస్ చేసి 
నెల ఉండే ఉత్పత్తులు చేయటం ద్వారా మనం ప్రోడక్ట్ను వీటిని ఎక్కువ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఇచ్చి ఇవ్వటం అవసరం దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కన్జ్యూమర్కు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అట్లాగే రైతులకు కూడా గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చడానికి ఇవ్వటానికి ఆస్కారం ఉంటుందని చెప్పచ్చు అలా అందువల్ల ఇప్పుడు మీ బొప్పాయే కాదు ఏ పండ్ల పరిశ్రమ అయినా సరే పండ్ల రిలేటెడ్ పరిశ్రమ అయినా సరే దాని ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే దాన్ని దీర్ఘకాలంగా నిలవ ఉంచటం చేయటానికి ఉద్దేశం అనమాట అలా ఇప్పుడు బొప్పాయి ఆధార పరిశ్రమలు తీసుకుంటే ఒకటి పపాయిన్ అంటారు పపాయిన్ పరిశ్రమ అంటే యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే పచ్చి బొప్పాయి కాయలు ఏవైతే ఉంటాయో చెట్టు మీద ఉన్నప్పుడే వాటికి రంధ్రాలు వేసి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ కట్టేసి దాన్ని పాలు తీస్తారు బొప్పాయి కాయకు మీకు పాలు వస్తాయి మనం గమించరలేదు ఆ పాలు తీసిన తర్వాత వాటిని మళ్ళీ సా ప్యూరిఫై చేసి దాన్ని డిహైడ్రేట్ చేసి పౌడర్ చేస్తారు ఈ పపాయిన్ అనేది ప్రిజర్వేటివ్గా అనేక ఆహార పదార్థాల తయారీలో వాడతారు అనమాట ఇది రైతులు ఫీల్డ్ లెవెల్లోనే చేయాల్సిన పని అది అలా కనుక చేస్తే రోజుకు అరవై కేజీల కెపాసిటీలో ఒక ముప్పై లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు అట్లాగే టూ టీ ఫిఫ్టీ ఇదే మనం చెర్రీ అంటాం అసలు చెర్రీ అని ఎందుకంటున్నాం అంటే చెర్రీ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్రూట్ కాదు చాలా కాస్ట్లీ ఫ్రూట్ అది దానికి సబ్స్టిట్యూట్గా ఈ బొప్పాయి నుంచి తయారు చేసింది వాడుతున్నాం కాబట్టి దీన్ని బొప్పాయి చెర్రీ బొప్పాయి చెర్రీ బొప్పాయి చెర్రీ అన్నారు అనమాట అదే ఇక్కడ దీనికి ఏంటంటే దీని అప్లికేషన్ చాలా చోట్ల ఉంటుంది బేకరీ ఉత్పత్తుల తయారీలో బిస్కెట్స్ ఉత్పత్తుల్లో తర్వాత మామూలుగా ఐస్ క్రీమ్స్ తయారీలో ఇలా వాడతారు తర్వాత మామూలుగా ఈ కిళ్ళీలు పాన్ మసాలాలు ఇట్లాంటి వాటిలో కూడా దీన్ని విస్తృతంగా వాడటం జరుగుతుంది ఈ పరిశ్రమ పెట్టడానికి దాదాపు తొంభై మెట్రిక్ టన్నులు పర్ యానం కెపాసిటీ అంటే రోజుకు మూడు వందల కేజీల కెపాసిటీలో దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు తర్వాత రెడీ టు సర్వ్ పపాయ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ బాటిలింగ్ ఇండస్ట్రీ యాక్చువల్గా మీ బొప్పాయిలో చాలా మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి మన వాళ్ళు దానికి వ్యతిరేకంగా ఆలోచిస్తారు కానీ వాటి బొప్పాయి చాలా మంచిది నార్త్ ఇండియాలో అయితే ఎక్కువగా నా తెలిసినంత వరకు మన రాష్ట్రాల నుంచి ఢిల్లీకి ఎక్కువగా ఈ పండు కానీ కాయ కానీ వెళుతుంది అనమాట నార్త్ ఇండియాలో వాడకం ఎక్కువ ఉంటుంది మన వాళ్ళకి అనవసరమైన అపోహలు చాలా ఉన్నాయి అవి తింటే వేడి చేస్తున్నాయి ఇంకా ఏవో కొత్త కొద్దిగా ఉన్నాయి అనమాట అలాంటి అవసరం భయపడాల్సిన పని లేదని సైంటిఫికల్గా ప్రూవ్ అయిన అనమాట అది దాన్ని రెడీ టు సర్వ్ జ్యూస్గా ఫ్రూట్ జ్యూసెస్గా తయారు చేసుకొని మార్కెట్లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఏమో పెద్ద కంపెనీస్ అయితే టెట్రాప్యాక్స్ అవి తీసుకొస్తున్నాయి కానీ చిన్న చిన్న వాళ్ళు అయితే వీటికి రావట్లేదు ఇలాంటి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ను యూత్ తీసుకొని వాళ్ళు మొదలుపెట్టి కన్జ్యూమర్కు సప్లై చేయొచ్చు అనమాట ఇది కనుక అయితే పదిహేను లక్షల బాటిల్స్ పరాయణం కెపాసిటీలో రెండు వందల యాభై ఎంఎల్ కెపాసిటీ అనమాట ఒక ముప్పై లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు ఇది మంచి పరిశ్రమ అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మార్కెట్లో లేని ప్రోడక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ ఒక హెల్దీ ప్రోడక్ట్గా వాళ్ళని తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది ఇకపోతే రెడీ టు ఈట్ డిహైడ్రేటెడ్ బొప్పాయి స్ట్రిప్స్ అంటారు వీటిని ఏం చేస్తారంటే మన దీన్ని ఫ్రూట్ చెర్రీ అంటారు ఇంకా ఫ్రూట్ క్యాండీస్ అని కూడా అంటారు అనమాట వీటిని మామూలుగా ఈ పండినటువంటి అంటే బాగా దూరగా పండినటువంటి కాయని తీసుకొని దాన్ని తోలు తీసి స్లైసెస్ చేసి దాన్ని షుగర్ సిరప్లో ఉడకబెట్టి ట్రే డ్రైవర్స్లో పెట్టేసి దాన్ని చేస్తారు దాని రెడీ టు ఈట్ అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఇప్పుడే అక్కడే తినొచ్చు అనమాట వాస్తవానికి ఇలాంటిది ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఇది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇదే పరిశ్రమలో కేవలం ఈ ఒక్కదానికే పరిశ్రమ అంటే అలా కాదు ఇదే పరిశ్రమలో ఈవెన్ అరటి నుంచి రెడీ టు ఈట్ ప్రోడక్ట్ చేయొచ్చు మ్యాంగో చేయొచ్చు కోకోనట్ చేయొచ్చు అట్లాగే జింజర్ చేయొచ్చు ఈవెన్ పైనాపిల్ కూడా చేయొచ్చు అంటే అదర్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఇది మనం ఒక ప్రోడక్ట్గా ఇప్పుడు మనం చెప్తున్నా ఇదే పరిశ్రమలో సేమ్ మిషనరీ తోటి ఇతర ఉత్పత్తులు కూడా చేసే అవకాశం ఉంది ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పచ్చు ఇది కనుక రోజుకు ఒక వెయ్యి కేజీల ఉత్పత్తి సామర్థ్యంలో దాదాపుగా తొమ్మిది కోట్ల పెట్టుబడి అవుతున్నటువంటి ఓ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పచ్చు అలాగే పాపాయ జెల్లీ పికెర్లు తర్వాత బారు జాము తర్వాత స్క్వాషెస్ సాసులు ఇవి కూడా ఇప్పుడిప్పుడే వస్తున్నటువంటి ప్రొడక్ట్స్ అనమాట ఇవి ఒక మినిమం ఒక ముప్పై ఐదు లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు అట్లాగే బొప్పాయి ఆకు నుంచి కూడా టీ పౌడర్ మాది తయారు చేసిన అనేది ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఉంది మనకు ఇంకా లేదు అసలు దానివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అట్లాగే టీ పౌడరు అండ్ జ్యూస్ కూడా తయారు చేస్తారు అది కనుక అయితే టూ ఫిఫ్టీ కేజెస్ పర్ డే కెపాసిటీలో ఒక అరవై లక్షల్లో మొదలు పెట్టచ్చు ఇవి ప
ఎక్కువ మంది చెర్రీని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు కదా మరి ఎలా ఉంటుంది అంటే మెయిన్ చెర్రీని తయారు చేయడానికి కారణం ఏంటంటే పెద్ద టెక్నాలజీ అవసరం లేని ప్రోడక్ట్ అది సింపుల్గా ఏం చెప్పాలంటే మామూలుగా కత్తిరించటము షుగర్ సిరప్లో దాన్ని కుకింగ్ చేయటము తర్వాత డ్రయర్లో పెట్టడము పెట్టడం అందువల్ల ఏంటంటే అది ఎక్కువ టెక్నాలజీ అవసరం లేదు ఈవెన్ సాధారణమైనటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా దీన్ని మొదలు పెట్టచ్చు అండ్ అప్లికేషన్ ఎక్కువగా వాడకం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం బేకరీస్లో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే కేక్స్ వాటి మీద చూస్తామో ఎర్రటివి అవి అన్నమాట అది తర్వాత మన ఫ్రూ బిస్కెట్స్లో కానీ ఈ తర్వాత ఈ ఐస్ క్రీమ్స్లో కానీ ఫ్రూట్ సలాడ్స్లో కానీ ఇలాంటి చోట దీని వాడకం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ టెక్నాలజీ అవసరం లేదు కాబట్టి ఇలాంటి పరిశ్రమలు పెట్టడము మంచిది అండ్ ఆల్రెడీ కొన్ని పరిశ్రమలు వచ్చి ఉన్నాయి కూడా అందువల్ల అంటే ఎక్కువ సేల్స్కి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దీని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు సో మరి రా మెటీరియల్ సంగతి ఏంటి రా మెటీరియల్ పుష్కలంగా దొరుకుతుందండి మనకు అంటే మళ్ళీ కొత్తగా వేసి పంట వేసిన వాళ్ళే పెట్టాలనే అవసరమేం లేదు దొరుకుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ సేల్స్ లేక ఢిల్లీ అలాంటి చోట్ల పంపించడం జరుగుతుంది నార్త్ ఇండియా పంపించడం జరుగుతున్నాయి ఇక్కడే కనుక వాడకం ఉంటే ఇక్కడే మనం సేకరించే అవకాశం ఉంది కదా అందువల్ల రా మెటీరియల్ సమస్య ఏం లేదు దాదాపు ఇరవై లక్షల టన్నులు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పండుతుంది అంటే అవసరం అనుకుంటే ఎవరైతే ప్రమోటర్ ఉన్నారో వాళ్ళ చుట్టుపక్కల రైతులను కూడా ఎంకరేజ్ చేసి వేయచ్చు అదే కాకుండా ఇదేం ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితుల్లోనే పండుతుంది అనేటువంటి పరిస్థితి ఏం లేదు ఇప్పుడు కడప చిత్తూరు అలాంటి చోట్ల పండుతుంది ఇక్కడ మన వరంగల్ ఇలాంటి డిస్ట్రిక్ట్స్లోనూ పండుతుంది అనమాట అందుకంటే ప్రత్యేక మన వాత మన వాతావరణం ఈ ఈ పంటకు అనుకూలమైంది అందువల్ల ఏంటంటే మనకు రా మెటీరియల్ అనేది సమస్య కాదు ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ మెయిన్ వీళ్ళు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్ చేసుకోగలమా లేదా అనేది వీళ్ళు ఆలోచించారు మార్కెట్ అట్లా అని చెప్పి మార్కెట్ ఎక్కడో గ్యాప్ ఉందని ఈజీగా పొమ్మని చెప్పలేం కానీ బట్ ఎఫర్ట్స్ పెడితే చేసుకుంటే ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ చేయాలి మెయిన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక తినే ప్రోడక్ట్గా మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు హైజనిక్ కండిషన్ మెయింటైన్ చేసి దాన్ని సరైన ప్యాకింగ్ పద్ధతిలో చేస్తే మార్కెట్లో దీన్ని ఈజీగా అమ్మచ్చు అండ్ ఈ దా అదే కాకుండా ఈరోజు ఇళ్లల్లో కూడా ఇది మన టైం పాస్గా కూడా తినే అవకాశం ఉందన్నమాట హెల్త్ వైజ్ చాలా మంచిది అది ఈ పా బొప్పాయి న్యూట్రిషనల్ ప్రాపర్టీస్ తెలిసిన వాళ్ళు పచ్చి పండు తింటారు అండ్ ఇది కూడా తింటుంటారు అనమాట అందువల్ల మార్కెట్ అనేది అంత పెద్ద సమస్య కాదు అయితే మనం చూసినట్లయితే ఈ చెర్రీ పరిశ్రమ నుంచి మనం ఏదైతే ఉందో మొత్తం అంతా కూడా ఎక్స్పోర్టే చేస్తున్నాం కదా మరి ఇక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనుక పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడిక్కడ ఎంతవరకు మార్కెటింగ్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇట్లాంటి ఇండస్ట్రీలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో కూడా ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి నాకు తెలుసు కడప అక్కడ ఉన్నాయి తెలంగాణలో కూడా ఉండి ఉండొచ్చు ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఫారిన్ కంట్రీ ఎక్స్పోర్ట్ పెద్దగా లేదనే చెప్పాలి ఫ్రీగా చెప్పాలంటే ఎక్కువ అదర్ స్టేట్స్లోనే మనం నార్త్లో నార్త్లో కానీ నార్త్ ఈస్ట్లో కానీ అలాంటి చోట దీన్ని వాడకం జరుగుతుంది అనమాట మెయిన్ అక్కడ ఏంటంటే పాన్ ఎక్కువ వాడతారు మనకన్నా కూడా మీకు నార్త్ ఇండియాలో ఈ పాన్ ఈ జద్దాలు ఇట్లాంటివి అక్కడ ఎక్కువ వాడుతుంటారు కాబట్టి అక్కడ యూసేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ఇక్కడ ఎక్కువ ఏంటంటే బేకరీ ఐటమ్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఎక్కువ వాడుతున్నారు అందువల్ల ఏంటంటే మనకు లోకల్గా కూడా డిమాండ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం లేదండి ప్రొడక్ట్ దొరికితే కస్టమర్ వాడతారు వీళ్ళు వాడతారు లేకపోతే ఆల్టర్నేటివ్ చూసుకుంటారు అంటే జనరల్గా మన వాళ్ళు బొప్పాయి పండ్లని అలానే తినడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మరి ఈ ఉప ఉత్పత్తులకి మార్కెటింగ్ ఎంతవరకు ఉండేటువంటి అవకాశం అంటే ఇక్కడ ఏమైనా డైరెక్ట్గా ఇది తిన తినడానికి వాడతారని మనం చెప్పట్లేదు ఇండస్ట్రీస్లో వాడాలి ఇప్పుడు మన ఐస్ క్రీమ్స్ తయారీ ఉంది వాళ్ళు వాడతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అది కాకుండా ఏంటంటే మీకు అది ఓన్లీ సీజనల్ పండు అనేది మీకు ఏదో ఆ సీజన్లోనే దొరుకుతుంది ఇది అలా కాదు ఒకసారి ప్యాక్ చేసిన తర్వాత మీకు వన్ ఇయర్ వరకు మీకు నెల ఉంటుంది మళ్ళీ గాలి తగలకుండా కనుక ఎయిటెడ్ ప్యాకింగ్ చేస్తే వన్ ఇయర్ వరకు నెల ఉంటుంది ఆ ప్రాబ్లం ఏం లేదు అందువల్ల ఏంటంటే అది కాకుండా ఇండస్ట్రియల్ యూసేజ్ మిగతా ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ అవి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పనిచేస్తుంటాయి కాబట్టి వీటికి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది అలానే చెర్రీ పరిశ్రమతో పాటు ముడి పదార్థాలు ఏం కావాలంటారు దీంట్లో బేసిక్గా కావాల్సింది షుగర్ కావాలి అంటే ముందర పచ్చి బొప్పాయి ముక్కలు అంటే బొప్పాయి కాయలు తీసుకుంటారు దాన్ని క్యూబ్స్గా కట్ చేస్తారు తర్వాత షుగర్ సిరప్ తయారు చేసి దాంట్లో దీన్ని కుకిం
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇలాంటి యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో మరి వాళ్ళకి ఎలా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే మార్జిన్ పరంగా కావచ్చు లాభాల పరంగా కావచ్చు అదే జనరల్ గా టర్న్ ఓవర్ మీద వీళ్ళు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మార్జిన్ ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు అయితే మార్జిన్ ఇంత ఉంటుంది అని చెప్పడం కష్టమైన విషయం ఎందుకంటే అక్కడ ఎన్నో ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎక్కడ ఇండస్ట్రీ పెట్టారు రా మెటీరియల్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నా లేదా రా మెటీరియల్ దగ్గరలో పెట్టాడా రా మెటీరియల్ ఒక చోట అని వీళ్ళు పెట్టిన ఇండస్ట్రీ ఇంకో చోట ఉందా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ తర్వాత మార్కెటింగ్ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు లోకల్ చేస్తున్నాడు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాడు దీన్ని బట్టి ఈ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ మారుతుంది ఆవరేజ్ని తీసుకుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఈ టర్న్ ఓవర్ మీద వాళ్ళకి మార్జిన్ ఉండే అవకాశం ఉందని చెప్పచ్చు ఓకే అయితే చెర్రీ పరిశ్రమకు సంబంధించి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి అనుకోవచ్చు అండి రిస్క్ అంటే ఒకటి ప్రొడక్ట్ వైజ్ టెక్నాలజీ ప్రూవ్ అయింది మిషనరీ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అందువల్ల అంటే అలాంటి టెక్నాలజీ వైజ్ కానీ మిషనరీ వైజ్ కానీ రిస్క్ ఏమి ఉండదు మార్కెటింగే వీళ్ళకి మెయిన్ అనమాట మార్కెటింగ్ అనేది ఎప్పుడు అందరికీ సమస్య అది సరైన దృక్పథంలో దిగి క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ తీసుకుంటే రిస్క్ని మినిమైజ్ చేసుకోవచ్చు అందువల్ల అంటే వీళ్ళు మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీని బట్టే సక్సెస్ ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పొచ్చు సో మీ దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు అంటే ఎస్పెషల్లీ ఈ పరిశ్రమ పెట్టాలి అని చెప్పి వచ్చే వాళ్ళు ఎలాంటి డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటారండి జనరల్ ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తామో అవే బేసిక్ ఎవరైనా ఫస్ట్ వాళ్ళు డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేది మార్కెటింగ్ ఎట్లా అంటారు జనరల్ మేము కన్సల్టెంట్ కాబట్టి మీరు ఏమైనా మాకు టైప్ చేస్తారు అని చెప్తారు నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఎంత సులభమైతే కాదు ముందర మీరు మార్కెట్లోకి మనంతటా మనం మార్కెట్లోకి వెళ్ళగలమని మీరు ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోండి ఒక క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్స్ మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళండి దెన్ ఎవరన్నా బల్క్ కార్పొరేట్ కంపెనీ కానీ ఏదన్నా వాళ్ళు మీరు ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళ ద్వారా మీరు ఏదైనా కాంట్రాక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవకాశం తీసుకోవాల్సిందే కానీ ఎవరు మన ఇండస్ట్రీ వస్తుందా రాదా అని తెలియకుండా ఎవరు అసలు ముందర మార్కెట్ అయ్యే ఎప్పుడు అనేది సాధ్యం కాదు అందుకని నేను ఏ ఈ ఇండస్ట్రీ కాదు ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే మీకు మీ మీకు మీద మీ మీద మార్కెటింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే టేకప్ చేయండి అని నేను క్లియర్గా చెప్తాను నేను ఓకే అండ్ మీ దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు ఈ పరిశ్రమ పెట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారా వాళ్ళు ఎలాంటి ఇప్పుడు అలా అని కాదు ఎట్లా అంటే ఇండస్ట్రీ పెడతారు ఫస్ట్ వాళ్ళు సక్సెస్లో ఉంటారు తర్వాత ఈ లోపల వీళ్ళు యాటిట్యూడ్ మారచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇండస్ట్రీ పెట్టడం ఒక ఎత్తు అయితే రన్ చేయటం ఒక ఎత్తు చాలామంది నా అనుభవంలో చూస్తాను పెట్టడమే వాళ్ళు ఏదో ఎవరెస్ట్ శిఖరం ఎక్కినంతగా ఫీల్ అయిపోతారు తర్వాత ఈ లోపల మళ్ళీ వీళ్ళ యాటిట్యూడ్ మారిపోయి దెబ్బ తిన్న వాళ్ళు నాకు తెలుసు ఇప్పుడు జనరల్గా నేను యాజ్ ఏ కన్సల్టెంట్గా వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేసేంత వరకు నేను వాళ్ళతో ఉంటాను తర్వాత వాళ్ళు రన్ చేసుకోవాల్సింది అనమాట అందువల్ల ఏంటంటే ఆ యాటిట్యూడ్ కనుక సరిగ్గా ఉంటే వీళ్ళు ఎంతకాలమైనా ఇప్పుడు ఏదైనా అదే కాకుండా ఏంటంటే ముందరు దీంట్లో మొదలుపెట్టి కేవలం దీని ఒక్కదాంట్లోకే కాదు ఇప్పుడు ఫర్దర్గా ఈ రెడీ టు డ్రింక్ జ్యూస్ లాంటివి పపైను ఇలాంటివి కూడా మనం వీళ్ళు అంటే ఒక ఏం లేదండి మార్కెట్కి అనుగుణంగా మార్కెట్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోవాలి టర్న్ ఓవర్ పెంచుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక ప్రొడక్ట్ టైకం చేసి స్టాగ్నెంట్గా అట్లే ఉండిపోతామంటే ఈ లోపల వంద మంది మళ్ళీ వేరే కంపెనీలు వచ్చేస్తాయి వాళ్ళతో పోటీ పడాల్సి వస్తుంది అందువల్ల ఏమందంటే వీళ్ళు టర్న్ ఓవర్ ఎలా పెంచుకోవాలి రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఇదంటే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అంటారు అనమాట అలా చేసినప్పుడు వీళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఉండగలరు ఎక్కువ ప్రాఫిట్స్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ బొప్పాయి చెర్రి పరిశ్రమ వ్యయం ఎంత అవుతుందండి ఇది వస్తా చెప్పాలంటే ప్రొడక్షన్ కెపాసిటీని బట్టి ప్రైవేట్ కాస్ట్ ఉంటుంది మనం రోజుకు ఒక మూడు వందల కేజీల కెపాసిటీ మనం తీసుకుంటే ఒకవేళ రెండు షిఫ్ట్లో పనిచేస్తే ఆరు వందల కేజీలు అవుతుంది ఈ పరిశ్రమ మనం చూద్దాము దానికి అవసరమైన విద్యుత్ దాదాపుగా థర్టీన్ హెచ్పి కావాల్సి ఉంటుంది భూమి భవనాల కింద అయితే ఒక పదహారు వందల ఎస్ఎఫ్టీ షెడ్ ఒకటి రెంట్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత యంత్ర పరికరాలుగా బేబీ బాయిలరు స్టీల్ ట్యాంకులు క్యూబింగ్ మిషను తర్వాత షుగర్ సిరప్ కెటిలు ట్రే డ్రయరు అలాగే తూనిక యంత్రాలు ఇతర పరికరాలు వీటికి కావాల్సి ఉంది దానికి ఒక ఎనిమిది నెలల లక్ష వరకు అవసరం అవుతుంది ఇప్పుడున్న రేట్లో తర్వాత ప్రయోగశాల పరికరాలు లక్ష రూపాయలు చాలామంది ఇండస్ట్రీస్ పెడతారు కానీ క్వాలిటీ టెస్టింగ్ ప్రొడక్ట్స్ మీద ఇండస్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంది మేము చాలామంది గమనిస్తుంటాం అనమాట అదేంటే ఇలాంటి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఒక టెస్టింగ్ క్వాలిటీ
ఇవి సంవత్సరానికి నెలకు దాదాపు ఒక ఎనిమిది లక్షల వరకు కావాల్సి వస్తుంది అవి ఒకటిన్నర నెల మినిమం తీసుకుంటే ఒక పన్నెండు లక్షలు అంటే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అని వీళ్ళు ఇండస్ట్రీ మొదలు పెట్టవచ్చు ఫైనల్గా చెప్పండి మరి ఈ పరిశ్రమకి రావాలనుకునేటువంటి ఔత్సాహికులకు మీరు ఏం సూచనలు ఇస్తారు పరిశ్రమ ఓవరాల్గా అయితే పరిశ్రమ మంచిది దీన్ని రా మెటీరియల్ ప్రాబ్లం ఏం లేదు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అండ్ మార్కెట్ అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ నిజంగా చెప్పాలంటే బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ యూసేజ్లో మనం డెవలప్డ్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే మనం ఇంకా చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నాం అట్లాగే ఐస్ క్రీమ్స్లో కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంకా మనం తక్కువ కన్సంప్షన్ లెవెల్ తక్కువ పర్ క్యాప్ట యూసేజ్ తక్కువ అని చెప్పొచ్చు అలాగే అంటే వాటికి ఎప్పుడైతే మార్కెట్ పెరుగుతుందో దీనికి కూడా డిమాండ్ పెరుగుతుంటుంది ఒకటి ఏంటంటే క్వాలిటీ దృక్పథం అనేది ఉండాలి అసలు అది ఒక క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్కి ఇవ్వాలి అనేటువంటి దృక్పథం ఉండి టేకప్ చేసి ఈ పరిశ్రమ కనుక మొదలు పెడితే వాళ్ళు రాణించటం పెద్ద సమస్య ఏం కాదని నా ఉద్దేశం సరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఈరోజు చెర్రీ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలి అనుకునేటువంటి వారికి చాలా చక్కటి సూచనలు అందించారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది ఇవాళ నేల తల్లి కార్యక్రమం నమస్తే